5,6 olarak tanımlanmış a vektörünü görüyorsunuz. Bu vektörü çizmek istersek başlangıç noktasından pozitif x ekseni boyunca pozitif x ekseni boyunca 5 birim yani sağa doğru 5 birim, negatif y ekseni boyunca da eksi 6 birim yani aşağı doğru 6 birim ilerlememiz gerekir. Bu uzunluk 6 birim. Eğer artı 6 olsaydı yukarı doğru hareket ederdik. Evet bu uzunlukta 5 birim dedik. Sağa 5 birim, aşağı doğru 6 birim gidersek bu noktadan bu noktaya yani vektörün başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşmış oluruz. Evet bu noktadan bu noktaya vektörümüzü bu şekilde çizebiliriz. Şahane. Peki bu vektörü hakkında başka neler düşünebiliriz? Mesela büyüklüğü nedir desem? Vektörün büyüklüğü uzunluğuna eşittir. Ve bu bir dik üçgen olduğu için vektörün büyüklüğünü yani uzunluğunu bulmak için hipotenüsü bulmamız yeterli olacak. Diğer iki kenarın uzunluklarını bildiğimiz için kolayca bulacağız. O halde a vektörünün büyüklüğü eşittir. Pisagor teoremini uygulayacağız. Karekök içinde 5'in karesi artı 6'nın karesi yani 25 artı 36, 61 eder. Evet, hipotenüsü karekök 61 olarak bulduk. Bu 8'den biraz daha küçük bir değere eşit. Ve şekle baktığımızda da hipotenüsün 8'den küçük olacağını görebiliriz. Güzel, devam edelim. A ile aynı yönde olan bir birim vektör çizsek, birim vektörü olduğu için büyüklüğü 1 olacak, yönü ise a ile aynı. Aslında bunu daha önce görmüştük. Birim vektöre u dersek, bu u'nun üzerindeki şapka birim vektör olduğunu gösteriyor. a vektörünü alıp büyüklüğüne bölebiliriz. Yani büyüklüğü oranında küçültebiliriz. Bunu 1 bölü a vektörünün büyüklüğü çarpı a vektörü olarak da yazabiliriz. Böylece a vektörünü küçülttüğümüz daha da açık hale gelir. a vektörünün büyüklüğünün yani buranın karekök içinde 61'e eşit olduğunu biliyoruz. Ve şimdi bunu a vektörü ile 5 virgül eksi 6 ile çarpacağız. 5 virgül eksi 6. Vektörün bileşenleri ile 1 bölü karekök 61'i çarptığımızda a vektörünü küçültmüş oluruz. O halde u eşittir. 5 bölü karekök 61 virgül ne yaptım tekrar edecek olursam a vektörünün x ve y ekseni yönündeki bileşenlerini 1 bölü karekök 61 oranında küçültüyorum. Ne dedik? Virgül eksi 6 bölü karekök 61 elde ederiz. Güzel. Peki u'yu a vektörüne eşitlemek için kullanmamız gereken ölçek nedir? Cevap burada. U vektörünün a vektörü bölü bu ölçeğe eşit olduğunu burada yazmıştık. Yani iki tarafı da bu ölçekle çarparsak a vektörünün büyüklüğü herhangi bir sayı olabilir. Mesela bu örnekte üçgenin bu kenarının uzunluğu oluyor. Evet, a vektörünün büyüklüğünü u vektörü ile çarparsak, a vektörünü elde ederiz. Buna bakarak, asıl vektörü yani a vektörünü yalnız bırakmak istersek, a vektörü eşittir, büyüklüğü, yani karekök 61, çarpı birim vektör yazabiliriz. Birim vektör, bu uzunluğun karekök 61'de birine eşit. Ve az önce bu şekilde ifade etmiştik. Buradan kopyalayalım. Ve şöyle buraya yapıştıralım. Evet, ne görüyorsunuz? Bu ölçekte bu bileşenleri çarparsak geriye 5 bölü eksi 6 kalır. Tüm bunları yapmamın sebebi ise sizi bu gösterimlere alıştırmak ve ileride böyle bir şey gördüğünüzde kafanızın karışmamasını sağlamak. Bir harfin sağında ve solunda böyle çizgiler gördüğünüzde bunun çok havalı bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama aslında bu sadece bir vektörün büyüklüğünü gösterir. Kısacası bu videoda bir vektörün büyüklüğü ve kendisiyle aynı yönde yer alan bir birim vektörle arasındaki ilişkiyi anlatmaya çalıştım. Umarım ileride işinize yarar.